దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరులందరికీ మన ప్రభువును రక్షకుడగు యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామమునందు నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు ప్రియ దేవుని బిడ్డారా బాగున్నారా మీరందరూ కూడా ఆయన కృప చేత బాగున్నారని ఆయనలో ఆనందిస్తూ మెలకు కలిగిన ఆత్మతో ప్రభులో ముందుకు సాగుతున్నారని నిరీక్షిస్తూ మీ కొరకు ప్రార్థనిస్తూ ఉన్నాం నేటి ఉదయకాల సమయం మందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా లివింగ్ ఇన్ ద షాడో ఆఫ్ ఎటర్నిటీ నిత్యత్వం యొక్క నీడలో నివసించుట అనే అంశాన్ని బట్టి మీతో దేవుని వాక్యాన్ని పంచుకోవాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను లివింగ్ ఇన్ ద షాడో ఆఫ్ ఎటర్నిటీ దయచేసి పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగిన ప్రతి ఒక్కరూ కూడా నాతో పాటుగా చూడండి పేతురు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము ఒకటవ వచనం నుండి పదకొండవ వచనం వరకు మనం చదువుకుందాం పేతురు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము ఒకటి నుండి పదకొండు వచనాలను క్రీస్తు శరీరమందు శ్రమపడిను గనుక మీరును అట్టి మనస్సును ఆయుధముగా ధరించుకొనుడి శరీర విషయములో శ్రమ పడిన వాడు శరీరమందు జీవించు మిగిలిన కాలము ఇక మీదట మనుజాషాలను అనుసరించి నడుచుకొనక దేవుని ఇష్టానుసారముగానే నడుచుకున్నట్లు పాము పాపముతో జోలి ఇక ఏమీ లేక ఉండును మనము పోకిరి చేష్టలు దురాశలు మద్యపానము అల్లరితో కూడిన ఆట పాటలు త్రాగుబోతుల విందులు చేయదగని విగ్రహ పూజలు మొదలైన వాటి ఎందు నడుచుకొనుచు అన్య జనుల ఇష్టము నెరవేర్చుచుండుటకు గతించిన కాలమే చాలును అపరిమితమైన ఆ దుర్వ్యాపారమునందు తమతో కూడా మీరు పరుగెత్తకపోయినందుకు వారు ఆశ్చర్యపడుచు మిమ్మను దూషించుచున్నారు సజీవులకును మృతులకును తీర్పు తీర్చుటకు సిద్ధముగా ఉన్నవానికి వారు ఉత్తరవాదులై ఉన్నారు మృతులు శరీర విషయంలో మానవరీత్యా తీర్పు పొందునట్లు ఆత్మ విషయంలో దేవుణ్ణి బట్టి జీవించున్నట్లును వారికి కూడా సువార్త ప్రకటింపబడిను అయితే అన్నిటి అంతము సమీపమై ఉన్నది కాగా మీరు స్వస్థ బుద్ధి గలవారై ప్రార్థనలు చేయుటకు మెలకువగా ఉండుడి ప్రేమ అనేక పాపములను కప్పును గనుక అన్నింటికంటే ముఖ్యముగా ఒకని ఎడల ఒకడు మిక్కటమైన ప్రేమ గలవారై ఉండుడి సణుగు కొనకుండా ఒకనికి ఒకడు ఆతిథ్యము చేయుడి దేవుని నానా విధమైన కృప విషయమై మంచి గృహ నిర్వాహకులై ఉండి ఒక్కొక్కడు కృపావరము పొందిన కొలది ఒకనికొకడు ఉపచారము చేయుడి ఒకడు బోధించిన ఎడల దైవేక్తులను బోధించినట్టు బోధింపవలను ఒకడు ఉపచారము చేసిన ఎడల దేవుడు అనుగ్రహించు సామర్థ్యము నొంది చేయవలను ఇందువలన దేవుడు అన్నిటిలోనూ యేసు క్రీస్తు ద్వారా మహిమపరచబడును యుగ యుగములు మహిమయు ప్రభావమును ఆయన కుండునుగాక ఆమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగనుడా మహిమోన్నతుడా పరిశుద్ధుడమైన తండ్రి మా యేసయ మీకు వందనాలు మమ్మల్ని గడిచిన కాలం అంతా నీ కృపలో సజీవులనుగా కాపాడి నేటి ఉదయ కాలం ముందు జీవం కలిగిన మీ మాటలను ధ్యానించుటకు నాతో ప్రియులైన మీ బిడ్డలతో మీరు మాట్లాడమని సమస్త మహిమ ఘనత ప్రభావాలు మీకు చెల్లిస్తూ ఏసునామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా నేటి ఉదయం మనం లివింగ్ ఇన్ ద షాడో ఆఫ్ ఇటర్నిటీ నిత్యత్వం నీడలో నివసించుట అనే అంశాన్ని మనం ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నాం ప్రియులరా ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే మన అంశంలో ఒక పాదం షాడో నీడ లేదా ఛాయ పరిశుద్ధ గ్రంథం బైబిల్ మొత్తం అరవై ఆరు గ్రంథాలను కలిగి ఉంది ప్రియులర మన అందరికీ కూడా తెలుసు అరవై ఆరు పుస్తకాలు ఉన్నాయి పరిశుద్ధ గ్రంథం అందు అయితే పాత నిబంధనలో ఉన్నటువంటి ముప్పై తొమ్మిది గ్రంథాలు కూడా ఆ పుస్తకాలు కూడా క్రొత్త నిబంధనకు ఛాయ లాంటివి అవి ఏంటండి ఛాయ అంటే నీడ పాత నిబంధన నందున్నటువంటి ప్రతి పుస్తకము కూడా క్రొత్త నిబంధనలో ఉన్న వాటికి ఛాయ లాంటివి అవి 
అంటే నీడ ఒక విధంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే ప్రియులారా మనందరికీ కూడా తెలుసు అర్థం ముందు ఉన్నప్పుడు మనకు కనబడేది ఏంటండి మన ప్రతిబింబం అంటే మన యొక్క ఛాయ వాస్తవంగా నిజము లేదా వాస్తవక వాస్తవికత యథార్థత అనేటువంటిది పరిశుద్ధ గ్రంథమందు ప్రియులరా మనం ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే ఉన్న లేఖనాలను క్రొత్త నిబంధనలో క్రీస్తునందు నెరవేర్చబడినటువంటి లేదా సంఘానికి అప్పగింపబడినటువంటి ఈ సంగతులన్నీ కూడా పాత నిబంధనలో ముందుగానే ముంగుర్తుగా ఛాయారూపకాలుగా అంటే ఒక నీడ వలె వాటిని అక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది మీకు ఇంకా అర్థం అవడానికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను ఏదైనా ఒక సందర్భం ఒక ఒకేషన్ వచ్చినప్పుడు ప్రియులారు అది పుట్టినరోజే కానీ పెళ్లి రోజే కానీ మనం ఏం చేస్తాం కేక్స్ కట్ చేస్తూ ఉంటారు కదండి కేక్ తెచ్చుకుంటాం కదా ఆ కేక్ని ఒక్కొక్క కేక్ ఒక్కొక్క డిజైన్లో ఉంటుంది అయితే ఆ కేక్ను తయారు చేసే ముందు ఆ డిజైన్ తీసుకురావడానికి గాను ఆ బ్యాకరీలో ఉన్న వ్యక్తి చేసే పని ఏమిటో తెలుసా ముందు అచ్చుని సిద్ధపరుస్తాడు ఇప్పుడు లవ్ షేప్లో కావాలనుకోండి అతను ఏం చేయాలంటే ముందు అచ్చును తయారు చేయాలి ఆ లవ్ షేప్లో తర్వాత దానిలో కావలసిన పదార్థాలన్నీ పెడితే అప్పుడు అదేమవుతుందంటే ఆ షేప్లో కావాలనుకున్న ఆకారంలో వస్తుంది అలాగే ప్రియులరా దేవుడు తన యొక్క ప్రణాళిక సృష్టిని గురించి ప్రత్యేకంగా మనుషులమైన మన పట్ల ఆయన ఉద్దేశాన్ని ఆయన కలిగిన చిత్నాన్ని ఆయన చేయబోతున్న సంగతులను సమస్తాన్ని కూడా ముందుగా పాత నిబంధన గ్రంథంలో ఎలా పెట్టాడంటే ఆయన ఒక ఛాయారూపకంగా ఆనాడు ఇస్రాయలీల యొక్క జీవితాలే కానీ ప్రియులరా మోషే దగ్గర నుండి అబ్రహాము యాకోబు ఇస్సాకు లేదా న్యాయాధిపతులు రాజులు వీరందరూ కూడా వారి యొక్క జీవితాల ద్వారా వారి పరిపాలన ద్వారా ఇస్రాయల్ యొక్క జీవితం ద్వారా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే వారి నుండి మనం నేర్చుకోవాల్సిన సత్యం ఏమిటి అంటే ప్రియులరా ఆనాడు ఇస్రాయేలీలనైతే వారి కళ్ళ ముందు కనబడుతున్నటువంటి ఒక రాజు పరిపాలించాడు వాళ్ళకు ఒక రాజు ఉన్నాడు అయితే ప్రియులరా వారందరూ కూడా ఏమైపోయారంటే వారు పరలోకం నుండి కురిపింపబడినటువంటి దేవదూతల ఆహారం తిన్నప్పటికీ వారు చనిపోయారు కానీ ఈనాడు క్రొత్త నిబంధనలో క్రీస్తు రక్తంలో కడగబడినటువంటి ఆయన బిడ్డలమైనటువంటి మనకు ఎటువంటి కృపనిచ్చాడంటే ఆనాడు తిన్న ఆ మన్న అనే ఆహారము దేవదూతలు తినే ఆహారము తిన్నవారు చనిపోయారు కానీ నేడు జీవాహారం ప్రభుని ఏసే ఏసు క్రీస్త్ అని ఆయన రొట్టెగా జీవపు రొట్టెగా ఆయన మన కొరకు ఉన్నాడని ఇంకా ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఆ నాడు ఉన్నటువంటి ఆ ఏదేను తోట ఏదైతే ఉందో ఆ ఏదేను తోట నేడు పరిశుద్ధ గ్రంథం కొత్త నిబంధన ప్రకారంగా మనకు పరలోక రాజ్యంగా ఆ పరలోక రాజ్యంలోనికి నువ్వు ప్రవేశించాలంటే మొదటిగా నీవు నేను మనం అందరమును కూడా గ్రహించవలసినటువంటి సత్యం ఏమిటయా అంటే ఆనాడు ఉన్నటువంటి పూర్వీకులైన మన పితృలైన ఇస్రాయలీలు నిత్యత్వం అనేటువంటిది వారికి లేదప్పటికీ ఇంకా చెప్పాలంటే వారికి ఏ విధంగా క్రీస్తు రక్తములో వారు ఇంకా కడగబడినటువంటి స్థితి కాదు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే వారున్న సమయంలో ప్రభుని యేసు క్రీస్తు రాలా వారికున్న ఏదైనా పాపము నుండి పశ్చాత్తాపం విముక్తి విడుదల ఏదన్నా ఉంది అంటే అదేంటా అంటే జస్ట్ కవరింగ్ అంతే కాబుదలు అంతే కప్ కప్పడం ఏదది జంతువుల రక్తంతో కోడెల రక్తంతో ఆ రక్తంతో వారికి కొంతవరకు ఏంటంటే వాళ్ళు పాపం దేవుని దృష్టికి కనబడకుండా కవరింగ్ ఉండేది బట్ కానీ ప్రియులర మనకు దేవుడిచ్చిన కృప ఏమిటా అంటే నిత్యత్వము యొక్క నీడలో నివసించే కృపనిచ్చాడు అంటే క్రొత్త నిబంధనలోకి వచ్చిన ప్రతి వ్యక్తి అంటే నీవు నేను మన అందరమును కూడా క్రీస్తు రక్తము ద్వారా కడగబడుదు ద్వారా ఆ క్రీస్తు రక్తము చేతన మనకు కలిగిన ఆ క్రొత్త నిబంధన మనకిచ్చిన కృప ఏంటంటే నశించిపోయే నీవు మరణించి నరకానికి పోవలసిన నీ నా బ్రతుకులకు నిత్యము జీవించే కృపనిచ్చాడు నిత్య జీవముతో జీవించే కృపనిచ్చాడు మనము ఉంచిన విశ్వాసాన్ని బట్టి అదే మన అంశం 
living in the shadow of eternity nityatvam yokka needalo nivasinchuta ante ippudu manam nerchukobothunna prathi vishayamu kuda nityatvamu nitya jeevamunu kaligi jeevinchaboye etuvanti aa nija jeevitaniki chaya laanti dannamata ee roju prabhu nundu na priya sahodari sahodrada చదువుబడినటువంటి ఈ పేదురు రాసిన మధురి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము ఒకటి నుండి పదకొండు వచ్చినాలలో ప్రత్యేకంగా మనం గమనించినట్లయితే ప్రియ దేవుని బిడ్లరా మొట్టమొదటిగా ప్రిపరేషన్ అనేటువంటిది మనకి ఎక్కడ కనబడుతూ ఉండి అంతే సిద్ధ పొడుట సిద్ధపాటు దేని విషయంలో చూడండి ఒకటో వచ్చిన ఏమంటుంది క్రీస్తు శరీరమందు శ్రమ పడెను గనుక మీరును అట్టి మనస్సును ఆయుధముగా ధరించుకొనుడి ఆమెన్ అంటే దేని కొరకు ఇక్కడ నిన్ను సిద్ధపడం అంటున్నాడు అంటే ఆనాడు పేతురు భక్తుడు నేటి ఉదయం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనల్ని ప్రిపేర్ టు సఫర్ దేని కొరకు ప్రియులరా శ్రమ పడుటు కొరకు క్రీస్తు శరీరముందు శ్రమ పడును కాబట్టి నీవు నేను కూడా ఆయన నిమిత్తం ఆయన పరిశుద్ధమైన నామము ఆ లేదా ఆయన సేవ ఆయన ఎందు ఉంచిన విశ్వాసాన్ని బట్టి ఈ లోకముందు శ్రమను పడటానికి మనం కూడా ఏమవ్వాలంటే సిద్ధపడాలి ప్రిపేర్ టు సఫర్ ప్రిపేర్ టు సఫర్ స్క్రిప్చర్స్ టెల్ ఆస్ హౌ క్రైస్ట్ సఫర్డ్ అజయ గ్రంథము యాభై మూడవ అధ్యాయాన్ని కనుక మనం గమనించినట్లయితే ప్రియులరా చాలా వివరంగా మనకు అక్కడ ప్రవక్త అయినటువంటి ఏషియా తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు ఏ విధంగా అక్కడ క్రీస్తు మన కొరకు శ్రమను అనుభవించాడో చూడండి మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే ఒకసారి చదువుదామా పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగిన మీరందరూ కూడా నాతో పాటుగా చూడండి ప్రియులరా యాభై మూడవ అధ్యాయం ఏషియా గ్రంథము రెండవ వచ్చిన నుండి నేను చదువుతూ ఉన్నాను లేత మొక్కవలను ఎన్నిన భూమిలో ములిచిన మొక్కవలను అతడు ఆయన ఎదుట పెరిగెను అతనికి స్వరూపమైనను సొగసైనను లేదు మనం అతన్ని చూచి అపేక్షించినట్లుగా అతని ఎందు స్వరూపము లేదు అతడు తృణీకరింపబడిన వాడును ఆయను మనుషుల వలన విసర్జింపబడిన వాడును వ్యసనాక్రాంతుడుగాను వ్యాధిని అనుభవించుగాడు వాడుగాను మనుషులు చూడ నల్లని వాడుగాను ఉండెను అతడు తృణీకరింపబడిన వాడు గనుక మనము అతనిని ఎన్నిక చేయకపోతిమి నిశ్చయముగా అతడు మన రోగములను భరించను మన వ్యసనములను వహించను నైనను మొత్తబడిన వాణిగాను దేవుని వలన బాధింపబడిన వాణిగాను శ్రమ నొందిన వాణిగాను మనం అతన్ని ఎంచితిమి మన అతిక్రమముల క్రియలను బట్టి అతడు గాయపరచబడిన మన దోషములను బట్టి నలగొట్టబడిన మన సమాధార్థమైన శిక్ష అతని మీద పడిను అతడు పొందిన దెబ్బల చేత మనకు స్వస్థత కలుగుచున్నది మనమందరము గొర్రెల వలె త్రోవ తప్పిపోతిమి ఏడో వచ్చిన మందు చూడని ప్రియులరా అతడు దౌర్జన్యము నొందును బాధింపబడినను అతను నోరు తెరవలేదు వధకు తేబడు గొర్రె పిల్లయు బొచ్చు కత్తిరించు వాని ఎదుట గొర్రెయు మౌనముగా ఉండునట్లు అతడు నోరు తెరవలేదు అన్యాయపు తీర్పు నొందిన వాడై అతను కొనుపోబడిను అతడు నా జనుల అతిక్రమమును బట్టి మొత్తబడిను కదా సజీవుల భూములో నుండి అతడు కొట్టివేయబడిను ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్లరా ఈ వచనాలన్నీ కూడా మనకు తెలియచేస్తున్నటువంటి యొక్క సత్యం ఏమిటా అంటే నీవు నేను మనందరం కూడా అర్థం చేసుకోవాలి ఏంటది మన కొరకు క్రీస్తు ఏ విధంగా శ్రమను అనుభవించాడో ఆయన చేసిన దోషం ఏమీ లేదు పాపం ఏమీ లేదు కానీ మన నిమిత్తం మన పాపముల నిమిత్తం మనం పొందవలసినటువంటి ఆ శిక్షను ఆ శాపమును తాను పొందాడు ఏ విధంగా కంపేర్ చేస్తూ ఉన్నాడండి బొచ్చు కత్తిరించు వాని ఎదుట గొర్రె ఉన్నట్టుగా మౌనంగా ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా నేటి ఉదయం ఈ వాక్యం ఉంటున్నావు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నీవు నేను నిత్యత్వం అనేటువంటిది నిత్య జీవం అనేటువంటిది మనం పొందుకొనాలి అంటే ఆ నిత్యత్వం యొక్క నీడలు నువ్వు నివసించే నీలో శ్రమలను ఎదుర్కొనటకు శ్రమలను భరించుటకు శ్రమలను ఓర్చుకొనటకు హింస పొందుటకు సిద్ధపాటు కలిగిన జీవితాన్ని కలిగిన వ్యక్తిగా నీవు నేను మనందరమును ఉండాలి ఆమెన్ రెండవదిగా ప్రియులారా మనం గమనించినట్లయితే ఈ పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము రెండవ వచ్చిన మంది మనం గమనించినట్లయితే చూడండి రెండవ విషయము ప్యూరిటీ ఐ నీడ్ టు లివ్ ఎ ప్యూర్ లైఫ్ సఫరింగ్ ఇన్ ద ఫ్లాష్ మీన్స్ దట్ యూ సీజ్ ఫ్రమ్ సిన్ అండ్ లివ్ 
pure like Christ. Amen. Sramma pondota mante, sherira mandu dan ardhme mitante prila ra. Oku vidanga. Ni sherira ni niwu nalaga guttu ko otom. Ante i loka samanda maine twenty ashala vishyon lo. Sherira ashala nu nirchuko naravirchuko konda. ये लोग का संबंध मैंने ट्वेंटी प्रतिविध मैंने ट्वेंटी आ स्नेहम की आ आकर्षण पर बढ़ा कूँडा ये लोग का संबंध मैंने वाट जोल की पोकूँडा नहीं शरीर रमो को पक्का आशा पड़ी तो ना पटकी कोड़ा दाने ने वो वो पुवास मुतो लेदा प्रिय देवनी बिटलर नी मुंडो नी रक्षा कुड़ नी प्रभु एना क्रिस्तु Mundu ku velalai, ante perisudhata. Ippuri itu mana syiriran ni mana nalar gurut kunta mo. Syiriram ippuri itu himsim pabudu tu do prilara. Apade mo tu do tulsa mana ki ilok samanda mana sokak sokkhyal me da asyane di wanda do. Ippuri itu syiriran sokam sokani kalwar budi do apade automatica nedra botulai potaru, tindri botulai potaru, pradhan ceda ni ke manusia do, anta sepu nedra potam, leh dante nacchin do wandu kunten do. Ik asyen je asad dante, andu ke polan tado, prila ra, ye mane chala mandi kanta kadupe wari ki dewu dey potna do, ni di dina lo. Yesus Prabu ni namu tu naru, rakshukur gangi keris tu naru, but kani, ye dey na swema, ye dey na oka ninda, ye dey na oka bada, idre ino pule mau tu naru dante, indu ku pradhan ke. Wara better kata, pradhan ke bela ku punya anni manchika jorgu tu nih, kani pradhan kelir nih, nindu ki awmanal pandali, nindu ki nenda, nindu ki srama naku, adi bela ku pun tu bau gundu kata, anu kuntu naru, priya dewi bedlara, ni tu budi kalam iu waki manchun bo na priya sahodari sahodrida, ni to na to parishuddha atma dewu du matlori tu nama sangat eman te, manamu pavitra maina parishuddha maina jiwita nih, jiwin cutom, ane tu bende di. Manaku Dewu itu ichna twenty, oka krupa, adi yevi denga sajju mande. Kebalom, ni serira ni niwu strama perjukotun dvara. Serira ni strama perjukotun mande, a serira ni nalagu gurtu kotun prilara. Serira me ashel yevi kuda, ilok samanda mana ashel ane vini lok rakunda wanda lante. Anaru Prabu ni Yesus Kristu var nalabi dina lo uposmu natalga. Niwu kuda samai mukudirna pura lla uposmu nto. Nilo wakyan ni, nama ruwet suku ni anu bohun tu dianis tu, ni jiwu tu mula kaligine tu bentuk berdega. Nihu parshuddha tu tu mundu ku berlalai. Antega ni, Prabu nandu na pre dewi berdlara. I syirira ni nu sokopet tu konta ni kalabat berite parshuddha tu nu, pavitra tu ni yan 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 ta waraki kuda. Ni wapati ke kuda pundu ko lewu, adini na wala kado. Antega ni tu bodi kalam. I wakyan tu nu wana pre sohodari sohodarida. Madriga manam, if you want to live under the shadow of eternity, my dear brother and sister, you need to have a heart for to face or to prepare to suffer for Christ. Christu koraku srama padadani ki, srama nanbuvin chadani ki, siddha pot kaligina jivitan kaligu vandani. Rindu diga, srama koraku srama padatamante, siddha padatamante dhanardho, Parishuddha itu nu keligi jiwin cutom. Parishuddha itu ane tuan di jadi, mana kah modut itu cuma lalu rendo bagu mula untuk cutan. Sheriira visi mula istrama pada ina wadu. Sheriira mandu jiwin cuma migelan kalam ayak meyda ta manusia shalanu anusarin cuma nadi cukana kah. Dewi ni istanu saram ganen nadi cukono natlu papa muto joli ayak yemiyo undono. Yemi, ini loka samanda mana papa pu kriyal kengka alochna atave yevo kordo. Karena Nuh pur nerwet cikun tu nih manusia selon kado nih dewi nyokka manusu prakaranga nih dewi nih alochin prakaranga kawatte Prabu nandu priya dewi nih betla ra nityatu nyokka neyadalo nivesinche niku naku pavitrata parishadata ane twenty di mana kausrama yana de anadu rabu ye twenty ayana rendo war akarlo yatta bedina taruata nityamu koda parishududu 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 ani ayana nu niwu pujinci kuniyadi aradinci a tarunu mandu prabu nandu priya sahodari sahodrada parishududu to pavitrata to nu a gupulo vandali ante aradin sotani ki nu wikarunda ga bhrithu konda gani sherira ninjus kawali strama petali strama parish kawali nalagugo tukawali Mudah juga, Prabu Nandu na pre dewi ni betul lah ram. Ini petua rasna twenty modri patrika, 
నాలుగవ అధ్యాయం ఒకటి నుండి పదకొండు వచ్చిన వాళ్ళ మనం ధ్యానిస్తున్నాము ఐదవ వచ్చిన అని చూడండి ఒకసారి సజీవులకును మృతులకును తీర్పు తీర్చుటకు సిద్ధముగా ఉన్న వానికి వారు ఉత్తరవాదులై ఉన్నారు ఆమెన్ మూడవది ఏమిటయ్యా అంటే ప్రిపరేషన్ సిద్ధపాటు సిద్ధపడుట వి షెల్ గివ్ అకౌంట్ టు హిమ్ దట్ ఈజ్ రెడీ టు జడ్జ్ హీ హ్యాస్ ఈజ్ ఓన్ టైమింగ్ పేత యహోన్ రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయము ఒకటి నుండి మూడు వచ్చిన వాళ్ళని చదువుదాం చూడండి యహోన్ రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక మూడవ అధ్యాయము ఒకటి నుండి మూడు వచ్చిన వాళ్ళను ప్రియులరా మనము దేవుని పిల్లలమని పిలువబడినట్లు తండ్రి మనకెట్టి ప్రేమ అనుగ్రహించనో చూడుడి మనము దేవుని పిల్లలమే ఈ హేతువు చేత లోకము మనలను ఎరుగదు ఎలయనగా అది ఆయనను ఎరుగలేదు ప్రియులారా ఇప్పుడు మనము దేవుని పిల్లలమై ఉన్నాము మనమిక ఏమవుదుమో అది ఇంకా ప్రత్యక్షపరచబడలేదు కానీ ఆయన ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఆయన ఉన్నట్లుగానే ఆయనను చూతుము గనుక ఆయనను పోలి ఎందుమని ఎరుగుదుము ఆయన ఎందు ఈ నిరీక్షణ పెట్టుకొని ప్రతి వాడును ఆయన పవిత్రుడై ఉన్నట్టుగా తన్ను పవిత్రునిగా చేసుకొనును ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్రం దేవుని పరిశుద్ధమైన నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ఆమెన్ ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మూడవదిగా మనం ఇక్కడ ఈ పేతురు అంటున్న మాటలను బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి ఒక విషయం ఏమిటా అంటే సిద్ధపడి ఉండాలి దేని కొరకు ఆయన రెండవ రాకడలో ప్రభు వచ్చినప్పుడు ఆయన తీర్పు తీర్చేటప్పుడు సజీవులకును మృతులకును తీర్పు తీర్చుటకు సిద్ధముగా ఉన్నవానికి ఉత్తరవాదులుగా అంటే ఆయన తీర్పు తీర్చుటకు ఆయన సిద్ధముగా ఉన్న సమయమున నీవు నేను కూడా సిద్ధపడి ఉండాలి దేని కొరకు ఏ విధంగా అంటే ఆ తండ్రికి పిల్లలు మనం మన తండ్రి ఎవరు పరిశుద్ధుడు పవిత్రుడు మరి ఆయన పవిత్రుడు పరిశుద్ధుడు కాబట్టి నీవు నేను కూడా ఏ విధంగా మనల్ని మనం సిద్ధపరచుకోవాలంటే ప్రియులరా పవిత్రతతో పరిశుద్ధతతో మనల్ని మనం సిద్ధపరచుకోవాలి కారణం ఆయనకు మనం లెక్క అప్ప చెప్పవలసిన వారమై ఉన్నాం దేవుని పిల్లలమని మనం చెప్పుకోవడం కాదు దేవుని నమ్ముకున్నామని చెప్పుకోవడం కాదు ఆయన పిల్లలమైన నీవు నేను మనమందరమును కూడా ప్రియులరా ఆ చెప్పుకునే ఆ మాటకు తగిన క్రియలను కూడా మన జీవితాల్లో కలిగి ప్రభు కొరకు మనం జీవించవలసిన వారమై ఉన్నాం దేవుని పరిశుద్ధనామానికి మేము కలుగునుగాక ఆమెన్ నేటి ఉదయ కాలం అది వాక్యం వింటున్నా నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి లివింగ్ ఇన్ ద షాడో ఆఫ్ ఎటర్నిటీ అనే మన ఈ అంశములో నిత్యత్వం యొక్క నీడలో నివసించుట నిత్యత్వపు నీడలో నివసించుట నిత్యత్వము అంటే అంతము లేనిది అపరిమితమైనది దానికి ఇంకా ఎండింగ్ అనేది లేదు దెర్ ఈజ్ నో బిగినింగ్ అండ్ దెర్ ఈజ్ నో ఎండింగ్ మై డే బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ అది కేవలం దేనికి సాధ్యమయ్యా అంటే ఆత్మకు మాత్రమే సాధ్యం మనం ఇప్పుడున్న ఈ రూపం ఏదైతే ఉంది ఇది శరీరం మట్టితో చేయబడినది దీనికి ఏముందా అంటే అంతం ఉంది దెర్ ఈస్ ద డే of death for everybody in our life my dear brother and sister but there is no death at all for one thing which was in you and me and everyone who were created in the likeness in the likeness and own image of my almighty god na sarva shakti mantudaina devuni polika choppuna aina swaroopamulo cheyabadina prati manushulonu okatundi daniki asala chave ledandadi nithyamu undundadi అదే ఆత్మ ప్రభునందు ప్రియులరా ఆ ఆత్మ నిత్యము నిత్యత్వములో నిత్య జీవములో ఉండాలి అంటే ఈ భూమి మీద బ్రతికి ఉండగా ప్రతి మనిషిలోను ప్రతి విశ్వాసిలోను ప్రతి క్రైస్తవుడిలోను కూడా ఉండవలసినటువంటి ముఖ్యమైన విషయాలు ఏమిటయ్యా అంటే హీ మస్ట్ అండ్ షుడ్ have a preparation prepared to suffer he must and should have a preparation for to face the persecutions in his life for the faith that he was having tanu kaligina aa vishwasanni batti tana jeevithamlo edurkona boye prati himsanu barinchutaku aa himsanu shramanu edurkonutaku tanu siddha padinatundi jeevithanni shramanu anubhavinchataniki siddha padale ఉన్నటువంటి జీవితాన్ని కలిగి ఉండాలి రెండవదిగా హీ నీడ్ టు 
లివ్ ఎ ప్యూర్ లైఫ్ హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ తను పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని జీవించాలి ఎలా కుదురుతుంది అది ఏ విధంగా అంటే సఫరింగ్ ఇన్ ద ఫ్లాష్ అంటే శరీరంను నీవు శ్రమపరచుకోవటం అంటే ప్రియులరా వాక్యము చేత నీ జీవితాన్ని జీవించటం ఉపవాసముతో ప్రార్థనతో ఎప్పుడైతే నీవు వాక్యానుసారం అడుగులు వేస్తావో అప్పుడు నీలో పవిత్రత అనేటువంటిది వస్తుంది మూడవదిగా సిద్ధపాటు అనేది ఉండాలి దేని కొరకు సిద్ధపాటు ఒకటేమో శ్రమను అనుభవించడానికి సిద్ధపాటు ఉండాలి రెండవది పవిత్రత పరిశుద్ధతను పొందుకోవటానికి సిద్ధపడాలి మూడవది ఆయనకు లెక్క అప్పజెప్పాలి కాబట్టి ఆ తీర్పు దినముందు ఆ లెక్క అప్పజెప్పుట కొరకు సిద్ధపడాలి నీ తండ్రి పవిత్రుడు కాబట్టి నువ్వు కూడా పవిత్రుడిగా నిన్ను నువ్వు సిద్ధపరచుకోవాలి దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మేము కలుగును గాక ఆమెన్ ప్రభు చిత్తమైతే ఈ అంశాన్ని మనం ముందున్న దినాల్లో కంటిన్యూషన్ చేద్దాం దేవుడి మాటల ద్వారా మనందరినీ కూడా దీవించి ఆశీర్వదించను గాక ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్లిగా ప్రేమించిన మా యేసయ్య మీకు వందనాలయ్య ఇప్పుడు వరకు ప్రకటింపబడిన జీవం కలిగిన మీ మాటల్లో ఉన్న సత్యాన్ని గ్రహించి తండ్రి ప్రభువాల్ లివింగ్ అండర్ ద షాడో ఆఫ్ ఎటర్నిటీ అనబడిన ఈ అంశములో నిత్యత్వం యొక్క నీడలో నివసించుట అని ప్రకటింపబడుతున్న సత్యాలను ప్రభువ మా జీవితం మంద మేము కలిగి నిత్య జీవమునకు వారసుడు అయిన నీవు మమ్మల్ని నిత్యత్వములోనికి నడిపించగలిగిన నీవు మాకు కాపరిగా మా నిజమైన దేవుడిగా ఉన్నావని ఎరిగిన వారమై మాకు తండ్రిగా నీ ఉన్నావు గనుక నీ పిల్లలమని చెప్పుకునే మేము మీరు మా కొరకు శరీరం అందు శ్రమబడినట్లుగా ప్రభువ మేము కూడా మీ అందు ఉంచిన విశ్వాసం నిమిత్తమై శ్రమను హింసను అనుభవించే విషయంలో సిద్ధపడే జీవితాలను నీలవలే నీ వలే ప్రభువ మా తండ్రిని పోలి మీలాగా మేము కూడా పవిత్రత పరిశుద్ధత కొరకు సిద్ధపడుటకు తండ్రి ఒక దినాన్ని నీకు లెక్క అప్పజెప్పవలసిన వారమై ఉన్నామని మా జీవితాలను బట్టి మా క్రియలను బట్టి మేము సిద్ధపడి ఆ తీర్పు దినాన నీ ఎదుట సిద్ధపాటుతో కలిగిన జీవితంతో ఉండుటకు సహాయం చేయమని ఈ దినమందు వాక్యం విన్న ప్రతి బిడ్డను తండ్రి కృపతో దర్శించి మీ ఆత్మశక్తితో నింపి వారికి ఉన్న ప్రతి అవసరత మీరు తీర్చి ముందు ఉన్న దినాలలో మీ సాక్షులుగా వాడుకొనమని ఏసు శక్తి కలిగిన నామలు ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించి ఆశీర్వదించిన గాక ప్రియులరా మీకు ఏమైనా ప్రత్యేకమైన ప్రార్థన అవసరతలో ఉన్నట్లయితే మీకు కనబడుతున్నటువంటి ఆ ఫోన్ నెంబర్ని సంప్రదించండి మీ కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తాం ఇంకా ఎవరైనా మీలో మన యూట్యూబ్ ఛానల్ని రెమీ ఇండియా ఫర్ జీజస్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోనకపోతే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోనండి అలాగే మీ స్నేహితులతో బంధువులతో కూడా పంచుకోనండి దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించిన గాక ఆమె థ్యాంక్ యూ